সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আমিও ভালো আছি তোমাদের সৃষ্টি একাডেমিক স্কুলের অনলাইন ক্লাসের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা গত ক্লাসে বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বইয়ের পাঠ তিন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা এই প্রথম অধ্যায়েরই পাঠ চার পাকিস্তানি বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ এটা নিয়ে আলোচনা করব আশা করি তোমরা কালকের ক্লাসটা খুব ভালোভাবেই নিয়েছিলে আজকেও তো মনোযোগ সহকারে ক্লাসটা করার চেষ্টা করবে সবাই আজকে আমি গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব সবাই মূল বই খাতা কলম রেডি রাখবে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলা বা আমি বোর্ডে যে প্রশ্নগুলো লিখব এগুলো তোমরা লিখে নেবে এবং যে লাইনটা আন্ডারলাইন করতে বলবো আন্ডারলাইন করে নেবে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা চলে যাচ্ছে মূল অংশে সবাই আমাদের বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বইয়ের আট পৃষ্ঠা বের করবে পাকিস্তানি বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ দেখো আগে তোমরা বইয়ের দিকে একটু তাকাও আগে লাইনটা আমি যা বলি তোমরা একটু মিলিয়ে দেখো উনিশশো সালের পঁচিশে মার্চ রাতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার নির্দেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স ইপিআর সদর দপ্তর পিলখানা যেটাকে আমরা জানি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হল ও শিক্ষকদের বাসভবন সহ ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে এই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার নির্দেশে একযোগে আক্রমণ করে এই সময় রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সের পুলিশ সদস্যরা তাদের থ্রি নট থ্রি রাইফেল দিয়ে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন কিন্তু হানাদার বাহিনীর আধুনিক অস্ত্রের আক্রমণে তারা টিকে থাকতে পারেনি কারণ পাকিস্তানি বাহিনী তাদের ছিল আধুনিক অস্ত্র আর বাংলাদেশ রাজারবাগ পুলিশ লাইনের পুলিশ সদস্য যারা ছিল তাদের কাছে ছিল থ্রি নট থ্রি রাইফেল ঠিক আছে এটা সেকেলে ওটা দিয়ে মানে ওই আধুনিক অস্ত্রের সাথে যুদ্ধ করাটা মানে কিটু বেমানান আচ্ছা যাই হোক সেই ভয়াল রাতে হানাদার বাহিনী দেশের অন্য বড় বড় শহরেও আক্রমণ করে এই আক্রমণের নাম দেওয়া হয় অপারেশন সার্চ লাইট আমি দেখো একটা না কিন্তু লাইনগুলো পড়ে গেলাম ঠিক আছে এখন আমি যেখানে দাগ দিতে বলবো তোমার সেখানে সেখানে দাগ দিবা উনিশশো একাত্তর সালের পঁচিশে মার্চ রাতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ওই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার নিচে তোমরা দাগ দাও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার নিচে তোমরা দাগ দাও আচ্ছা এরপর দেখো এখানে আমি বলেছিলাম থ্রি নট থ্রি রাইফেল ওই থ্রি নট থ্রি রাইফেলের নিচে দাগ দিবা থ্রি নট থ্রি রাইফেল এটার নিচে দাগ দাও আচ্ছা এখন দেখো আমি যে লাইনগুলো পড়লাম তোমরা বইয়ের ভিতর মিলিয়ে দেখছো ঠিক আছে তাই না এখন দেখো এখান থেকে এই টুকু লাইন থেকে কতগুলো প্রশ্ন হয় আচ্ছা আমি কিন্তু এখানে আগেই বলেছি যে এর আগে যখন তোমাদের আমি পার্ট ওয়ানে ক্লাস নিয়েছিলাম ওখানে শখের ভিতর দেওয়া আছে যে মুক্তিযুদ্ধ পূর্বকালীন বা মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা রাখে এমন কয়েকটি আন্দোলনের নাম ওখানেও কিন্তু আছে পঁচিশে মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনী নারকীয় গণহত্যা আছে না আচ্ছা এখন প্রশ্ন হচ্ছে যেহেতু এই অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছে অপারেশন সার্চ লাইট এখন প্রশ্ন হচ্ছে নাম্বার এক অপারেশন সার্চ লাইট কি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন অপারেশন সার্চ লাইট কি তাহলে দেখো এখানে এই অপারেশন সার্চ লাইটের যে উত্তরটা এই উত্তর দিয়েও আমরা আরেকটা প্রশ্ন করতে পাবো তাহলে এটার উত্তরটা কি হবে দেখো তোমরা একটু অপারেশন সার্চ লাইট কি উনিশশো একাত্তর সালের পঁচিশে মার্চ রাতে নিরীহ বাঙালিদের উপর প 
पाकिस्तान हानदार बाहन उन्नीस एक साल पचिशे मार्च रात नीरह बांगाले ऊपर पाकिस्तानी हानदार बाहन जे हत्या शुरू कर नाम देपारेशन विश्वविद्यालय आवासिक हल अने लेखार दरकार नहीं शुद्ध लिखब जो उन्नीस एक साल पचिशे मार्च रात निरीह बांगाली ऊपर पाकिस्तानी हानदार बाहन जे हत्याज्ञ शुरू कर नाम देवाशन सार्च लाइट ये जो आपारेशन सार्च लाइट बोलते कि बुझ एक ही आंसर दिए दीते तुम्हारा बोझाते कि अच्छा तुम्हारा एक तो सुंदर लेखे नाओ सबा और अवश्य नोट खाता अब उठिए रखे अच्छा एन देख हमें जो अब एर मजखान प्रश्न धरी ए रकम जो प्रश्न है जेम नम्बर दई कार निर्देशे अपारेशन सार्स लाइट अच्छा प्रश्न जेमन राजारबाग पुलिस लाइन्सर सदस्य कौन अस्त्र दिए सशस्त्र प्रतरोध गढ़े तुले प्रतरोध गोले डाक दी तुम्हारा थ्री नट थ्री रईल एटार नीचे डाक दिए रखबा तो तीन नम्बर आंसार की है थ्री नट थ्री रईल थ्री नट थ्री रईल ता देखो अपारेशन सार्च लाइट की एखे हमें अन्सार लिखे दिए कार निर्देश अपारेशन सार्च लाइट परिचालित तो है इतना तुम्हारा बर भर अन्सार दागिए नहींस और एक राजारबाग पुलिस लाइन्सर सदस्य पुलिस सदस्य को अस्त्र दिए सशस्त्र प्रतरोध गढ़े तोलें थ्री नट थ्री रईल दिए आशा करी सबा बुझते पर अच्छा एखान गुरुत्वपूर्ण प्रश्न है तुम्हारा जो ये अन्सारटार दिखे तकाओ ये अन्सार मध्य प्रश्न है से चार नम्बर दीते जो प्रश्न है पचिशे मार्च पचिशे मार्च रात के कल रत बला क्यों आसते पर प्रश्न जो पचिशे मार्च रात के कल रत बला क्यों तो एक क्षेत्र में अन्सार देव तो ये दिखे तकाओ 
যে পঁচিশে মার্চ রাতে নিরীহ বাঙালিদের নিরীহ বাঙালিদের পাকিস্তানি বাহিনী কি নিঃশংসভাবে হত্যা করে বা তাদের হত্যাযোগ্য পরিচালনা করে সেই জন্য পঁচিশে মার্চ রাতকে কালো রাত বলা হয় আমি আরেকবার বলতেছি দেখো তোমরা অ্যান্সার দিবা যে পঁচিশে মার্চ রাতে নিরীহ বাঙালিদের উপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী হত্যাযজ্ঞ শুরু করে সেই জন্য পঁচিশে মার্চকে তখন আর যে কথাটা দিবা না তুমি এখান থেকে শুরু করবা যে পঁচিশে মার্চ রাতে নিরীহ বাঙালিদের উপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী হত্যাযজ্ঞ এটুকু তখন বাদ দিবা হত্যাযজ্ঞ শুরু করে ঠিক আছে সেই জন্য পঁচিশে মার্চকে কাল রাত বলা হয় বোঝাতে পারছি আশা করি সবাই বুঝতে পারছো বিষয়টা আচ্ছা এখন আমি তোমাদের ক্লাস শুরুর আগেই বলেছি যে আজকে আমি যে প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনা করব এই প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে আরও অনেক প্রশ্ন হয় আমি ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করতেছি দেখো আমি এই অ্যান্সারটা মুছে দিচ্ছি আশা করি তোমরা সবাই লিখে নিয়েছ এখানে আমি চারটা প্রশ্ন আলোচনা করছি দেখো আরেকটা প্রশ্ন হতে পারে এরকম এখান থেকেই যে অপারেশন অপারেশন সার্চ লাইট পরিচালিত হয়েছিল কেন পাকিস্তানি বাহিনী কেন এই অভিযানটা চালাইছিল এর উদ্দেশ্যটা কি ছিল এর পিছনে আসলে মূল কারণটা কি ছিল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কেন এটা নির্দেশ দিয়েছিল তাহলে এটার অ্যান্সার কি হবে এটার অ্যান্সার হবে যে দেখো এটার অ্যান্সার লাগবা তোমরা যে বাঙালিদের বাঙালিদের মনে ভীতি সঞ্চার করার জন্য অপারেশন সার্চ লাইট পরিচালিত হয়েছিল তার মানে বাঙালিরা তারা হঠাৎ করে আক্রমণ করে এইভাবে যে এই আক্রমণে যেন তারা কি হয় ভয় পায় ঠিক আছে ভয় পেয়ে যেন তারা কি করে দেশ থেকে পালিয়ে যায় দেখো এই রাত্রেই যখন অপারেশন সার্চ লাইট পরিচালিত করে তারপর থেকে কিন্তু এক কোটিরও বেশি মানুষ ভারতের শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নেয় তার মানে ভয় পেয়ে তারা কি করে পালিয়ে যায় ঠিক আছে ভয় পেয়ে বাঙালিরা কি হয় পালিয়ে যায় তাহলে কিন্তু পাকিস্তান বাহিনী কিন্তু কি তারা সফল হয়েছে আক্রমণটা দিয়ে তাই না কিন্তু তারপরে আমাদের আমাদের দেশের কিছু বুদ্ধিজীবী যারা ছিল তারা কিন্তু ভয় পায়নি তারা কিন্তু পরবর্তীতে এই মুক্তিযুদ্ধ তাতে দেশকে স্বাধীন করার জন্য তারা কিন্তু আরও সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে পঁচিশে মার্চ যখন নাকি তোমার এই আক্রমণটা চালায় তারপরে তিনি কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেয় এবং তারপর থেকে কিন্তু শুরু হয় আমাদের দেশকে স্বাধীন করার জন্য কি সশস্ত্র আন্দোলন তো যেভাবে হোক আমরা ভয় পাবো না আমাদের আমাদের দেশকে আমাদের রক্ষা করতে হবে নাকি দেশকে রক্ষা করতে হবে এই দেশের মানুষ কিন্তু নিজের জীবনকে বাজি রেখে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে কে স্বাধীনতা এনে দিয়েছে তাই না এগুলো তো দেশপ্রেমেরই বহিপ্রকাশ কি বলো দেশের জন্য যে ভালোবাসা বা দেশের জন্য যে প্রেম তাই তো দেশপ্রেম আর এরা ছিল বলেই কিন্তু আজকে আমরা এই স্বাধীন দেশে বসবাস করতে পারতেছি যদিও এক কোটিরও বেশি মানুষ ভারতে আশ্রয় নিছে তারপরও কি আমরা স্বাধীনতা লাভ করছি না করেছি তাই না আচ্ছা তাহলে অপারেশন সার্চ লাইট পরিচালিত হয়েছিল কেন বাঙালিদের মনে ভীতি সঞ্চার করার জন্য অপারেশন সার্চ লাইট পরিচালিত হয়েছিল আচ্ছা তাহলে প্রথমে তোমরা অপারেশন সার্চ লাইট পর্যন্ত কিন্তু আমি রিডিং পড়িয়েছিলাম তাই না আচ্ছা এখন দেখো তারপরে একটুকু দেখো একটু বইয়ের দিকে তাকাও পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ছাত্র শিক্ষক পুলিশ ও ইপিআর সদস্য সহ অসংখ্য নিরীহ জনগণকে হত্যা করা হয় ওই দিন রাত্রে যা গণহত্যার সামিল নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ বাঙালি শহীদ হয় এটা আমরা অনেক শুনেছি তাই না 
আচ্ছা আর এক কোটিরও বেশি মানুষ ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় গ্রহণ করে একটু আগে আমি যেটা বললাম আচ্ছা তাহলে এখানে দেখো প্রশ্ন হতে পারে ছয় নম্বরে যে মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে কতজন মুক্তিযুদ্ধে কতজন বাঙালি শহীদ হন অ্যান্সার কি হবে লাইনটা তোমরা ধাগিয়ে নিও যে নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে তিরিশ লক্ষ বাঙালি শহীদ হন তাহলে এই নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে কতজন বাঙালি শহীদ হয় তিরিশ লক্ষ তোমরা বইয়ের ভিতর আন্ডার লাইন করে নিও আর এক কোটিরও বেশি মানুষ ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় গ্রহণ করে এটাও তোমরা দাগিয়ে নাও এটাও মনে রাখবে কত জন বাঙালি ভারতের শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় গ্রহণ করে এক কোটিরও বেশি তাহলে প্রশ্ন কি হতে পারে কত জন বাঙালি ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় গ্রহণ করে আশ্রয় গ্রহণ করে আমরা এখানে অ্যান্সার দেব এক কোটিরও বেশি এক কোটিরও বেশি বাঙালি ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় গ্রহণ করে দেখো প্রিয় শিক্ষার্থীরা যতটুকু আজকে আলোচনা করা হলো এইটুকু যদি তোমরা সুন্দর করে রিডিং পড়ো বাসায় তাহলে এই প্রশ্নগুলোর অ্যান্সার নিজেরাই তৈরি করতে পারবা আমি কিন্তু প্রতিদিন একটা কথাই বলি যে তোমরা রিডিংয়ের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিবে রিডিং করলে এগুলোর অ্যান্সার পাওয়া যায় বুঝতে পেরেছো সবাই আশা করছি আচ্ছা এখন তোমরা বইয়ের দিকে তাকাও দেখো এখানে একটা ব্রিজের সুবিধাও আছে বইয়ের ভিতর এটা হচ্ছে যুদ্ধ বিধ্বস্ত হার্ডিনস ব্রিজ এটা মুক্তিযুদ্ধের সময় ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল তাহলে এটা তো বাংলাদেশের একটা ক্ষতি তাই না আচ্ছা তাহলে আমরা পরবর্তীতে পরবর্তী ক্লাসে আমরা পরের অংশটুকু নিয়ে আলোচনা করব তোমরা আজকে যতটুকু পড়ানো হলো এটুকুই বাসায় সুন্দর করে পড়বে আমি আরেকবার রিপিট করছি দেখো প্রশ্নগুলা একটু তোমার তোমরা বোর্ডের দিকে তাকাও আমি এক নাম্বার প্রশ্নে আলোচনা করেছিলাম অপারেশন সার্চ লাইট কি উনিশশো সালের পঁচিশে মার্চ রাতে নিরীহ বাঙালিদের পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরীহ বাঙালিদের উপর যে হত্যাযজ্ঞ শুরু করে এই অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছিল অপারেশন সার্চ লাইট নাম্বার দুই কার নির্দেশে অপারেশন সার্চ লাইট পরিচালিত হয় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার নির্দেশে নাম্বার তিনে দেখো রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সের সদস্যরা কোন অস্ত্র দিয়ে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন থ্রি নট থ্রি রাইফেল দিয়ে তোমরা বানানগুলো বসে সুন্দর করে দেখে তারপরে খাতায় তুলবে পঁচিশে মার্চ রাতকে কাল রাত বলা হয় কেন যে পঁচিশে মার্চ রাতে নিরীহ বাঙালিদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল তাই না সেই জন্য পঁচিশে মার্চ রাতকে কালো রাত বলা হয় বা আমি যেভাবে দাগিয়ে দিছি ওইভাবে দিলেও হবে আচ্ছা এরপরে দেখো পাঁচ নাম্বার অপারেশন সার্চ লাইট পরিচালিত হয়েছিল কেন বাঙালিদের মনে ভীতি সঞ্চার করার জন্য নাম্বার ছয় মুক্তিযুদ্ধে কত জন বাঙালি শহীদ হয় যে নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে প্রায় তিরিশ লক্ষ বাঙালি শহীদ হন আর লাস্ট ওয়ান কত জন বাঙালি ভারতের শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় গ্রহণ করে এক কোটিরও বেশি বাঙালি ভারতের শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় গ্রহণ করে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি আজকের ক্লাসটাও তোমাদের ভালো লাগলো তোমরা সবাই এই প্রশ্নগুলাই হোমওয়ার্ক করবে পরবর্তীতে আবার আমাকে দেখাবে এটাই হোমওয়ার্ক করবে আর বাসায় বেশি বেশি রিডিং পড়বে তোমরা রিডিং পড়ে তারপরে অ্যান্সার লিখবে আর সবাই মা বাবার কথা শুনবে আর প্রতিদিন দুইটা করে ভালো কাজের অভ্যাস গড়ে তুলবে এবং আমাকে পরের দিন এসে বলবে যে তোমরা কি কি ভালো কাজ করলা অথবা ফোনে বলবা সারা ম্যাচকে দুইটা ভালো কাজ করেছি তো পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের সাথে আবার আরেকটা টপিক্স নিয়ে দেখা হবে সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে নিরাপদে থাকবে আসসালামু আলাইকুম